ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പേജ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് വണ്ണും ടൂ ആണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ടു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾസ് ആർ സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ ദെൻ ദ ഹൈപോർട്ന്യൂസ് ആർ ഓൾസോ സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ അതായത് രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങളുടെ ലംബ വശങ്ങളിലെ മാറ്റം ഒരേ തോതിലാണെങ്കിൽ അവയുടെ കർണങ്ങളിലെ മാറ്റവും ഇതേ തോതിലാണെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ മട്ട ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പാദവും ലംബവും കർണവും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാദത്തിന് നമുക്ക് ബി എന്നെടുക്കാം ലംബത്തിന് എ എന്നെടുക്കാം ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് അഥവാ കർണത്തിന് എച്ച് എന്നും എടുക്കാം ഇനി നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവ ആ വശങ്ങൾ ലംബവശം ലംബവശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ബേസും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും അല്ലെങ്കിൽ ബിയും എയും ആണ് ഈ ലംബവശങ്ങളിലെ മാറ്റം ഒരേ തോതിലാണെങ്കിൽ കർണത്തിൻ്റെ മാറ്റവും ഒരേ തോതിലാണെന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ആണ് എയും ബിയും ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേ ഫാക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഹൈപോർട്ന്യൂസിൽ വരുന്ന സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്കെയിൽഡ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എഫ് എന്ന് എടുക്കാം ലെറ്റ് എഫ് ബി ദ സ്കെയിൽഡ് ഫാക്ടർ ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന എന്താണ് പൈതകോറസ്തിയർ പൈതകോറസ്തിയർ എന്ത് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ആണ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൈതകോറസ്തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പൈതകോറസ്തിയർ എന്താണ് പറയുന്നത് കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ അഥവാ ഹൈപോഡ്യൂ സ്ക്വയർ ഹൈപോഡ്യൂ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അതായത് ഹെച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബേസ് ബി ആണ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് പൈതകോറ സീറം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ആക്കി മാറ്റണമല്ലോ അതായത് പുതിയ ട്രയാങ്കിളിൽ പുതിയ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ ബേസ് എന്തായി മാറും സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ആരാണ് എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ബി ബി എന്നുള്ളത് ബി ടൈംസ് എഫ് ആവും പുതിയ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച് കാണിക്കാം അതായത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലാണല്ലോ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലംബവശങ്ങൾ അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സെയിം സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഹൈപ്പോഡ്യൂസും വരുന്ന മാറ്റം എന്നാണല്ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് ആണ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് എഴുതാം ബേസ് എന്താകും ബി എഫ് ആയി മാറും അതേപോലെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എ എന്താകും എ എഫ് ആയിട്ട് മാറും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ പുതിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ന്യൂ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് പുതിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ന്യൂ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ എച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവിടെയും പൈതോറസ്തിയറ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ന്യൂ ഹൈപ്പോഡ്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ന്യൂ ഹൈപ്പോഡ്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ബി എഫ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്തായി മാറി എ എഫ് ആയി മാറി സെയിം സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ എ എന്നുള്ളത് എ എഫ് ആവും ബി എന്നുള്ളത് ബി എഫ് ആയി മാറും ഇനി നമുക്കിതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ബി സ്ക്വയർ എഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ബി എഫ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ എഫ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എഫ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അത് എ സ്ക്വയർ എഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ എഫ് കോമൺ ആണ് എഫ് സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ് എഫ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ സ്
എഫ് സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാവല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാവല്ലോ എച്ച് എഫ് എന്നോ എഫ് എച്ച് എന്നോ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ എച്ച് എഫ് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ന്യൂ ഹൈപ്പോഡ്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോഡ്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എച്ച് എഫ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് എന്തായി ന്യൂ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ഈക്വൽ ടു എന്താന്ന് എഴുതാം എച്ച് എഫ് അതായത് ഇവിടെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ബേസിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ബി എഫ് ആയി ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എ എഫ് ആയി അപ്പോൾ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് നമുക്ക് പുതിയ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് കിട്ടിയത് എന്താ എച്ച് എഫ് ആയി മാറി അതായത് ന്യൂ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസും സെയിം സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് കർണത്തിനും ഒരേ തോതിൽ തന്നെയാണ് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇഫ് എനി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ടു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾസ് ആർ സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ ദെൻ ദ തേർഡ് സൈഡ് ഓൾസോ ഈ സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ അതായത് രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങളിലെ മാറ്റം ഒരേ തോതിലാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വശങ്ങളിലെ മാറ്റവും ഇതേ തോതിലാണെന്ന് തെളിയിക്കണം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ബേസ് പാദവും ലംബവും അതായത് രണ്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ബേസും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഒരേ ഫാക്ടറിലാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോഡ്യൂസും ഒരേ ഫാക്ടറിലാണ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടറിലാണ് മാറ്റം വന്നതെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈപ്പോഡ്യൂസും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡുമായി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ തന്നെ ബേസും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും കൂടെ ഉള്ളത് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഹൈപ്പോഡ്യൂസും ബേസും കൂടെയോ ഹൈപ്പോഡ്യൂസും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും കൂടെയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സിമിലറിൽ ഇട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസായിട്ട് ബി എടുത്തു ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ആയിട്ട് ഹെച്ച് എടുത്തു ഇനി ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എ ഇൻ്റെ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എ ഇനി ഇവിടെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ വന്നപ്പോൾ സെയിം സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ആണ് ഇവിടെയും ഞാൻ എഫ് തന്നെ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ലെറ്റ് എഫ് ബി ദ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ എന്തായി ഒരേ തോതിൽ എഫ് എഫ് വ്യത്യാസത്തിലാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ബി എന്താകും ബി ബി എഫ് ആകും രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എച്ച് എച്ച് എഫു ആകും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അഥവാ ലംബത്തിൻ്റെ മാറ്റം ഇതേപോലെ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൈതോറ സ്റ്റിയറ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എഴുതാവല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പോഡ്യൂസും ബേസുമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ ഉള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ന്യൂ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് എടുക്കാം ന്യൂ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പുതിയ ലംബം അപ്പം ന്യൂ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണാം ഇവിടെയും പൈതോറ സ്ഥിരം തന്നെയാണ് ന്യൂ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈപ്പോഡ്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ബേസിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് എച്ച് എഫ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി എഫ് സ്ക്വയർ ഇനി എച്ച് എഫ് സ്ക്വയറിന് എച്ച് സ്ക്വയർ എഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എഫ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ എഫ് സ്ക്വയർ കോമൺ ആണല്ലോ എഫ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി എച്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്താ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താ അതാണ് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ എഫ് സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എ എഫ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ന്യൂ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പുതിയ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ത്
ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തത് ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസും ബേസും തമ്മിലാണ് ഇനി ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ആയിട്ട് എടുത്താലും അതേ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും ബേസിനും വരുന്നത് അപ്പം അത് സിമിലർലി എന്നിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഇഫ് എൻ എനി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ടു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾസ് ആർ സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ ദെൻ ദ തേർഡ് സൈഡ് ഈസ് ഓൾസോ സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരേപോലത്തെയാണ് ഒന്നാമത്തതിൽ പറയുന്നത് ബേസും ഹൈറ്റും അതായത് ലംബവശങ്ങൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസോ ആയിട്ട് സെയിം സ്കെയിൽ ഫാക്ടറിലാണോ മാറ്റം വരുന്നത് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തത് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് എടുത്ത് കാണിക്കുക അതായത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് സൈഡ് എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡ് എടുത്ത് ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസും ബേസും എടുത്തു ഇനി സിമിലർലി ഇട്ടിട്ട് ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഇതേ സ്കെയിൽ എടുത്താൽ അതേ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും ബേസും മാറുന്നതെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു